பேட்ட படத்தில் ஒரு வசனம் வரும் ஒருவன் உட்கார்ந்திருக்கும் விதத்தை பார்த்து அவன் ரத்தம் பார்த்தவனா இல்லையா என்று சொல்லிவிட முடியும் என்று வில்லன் சொல்வான் அதுபோலத்தான் சமீபத்தில் வந்த அறிக்கை ஒன்றே போதும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த அளவிற்கு ஆளுமை திறன் கொண்டவர் என்பதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்கின்றனர் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் வாருங்கள் முதலில் அந்த அறிக்கைக்கு போய்விடுவோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு பரவ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதால் மக்கள் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்றும் இதுபோன்ற பாதிப்பு யாருக்காவது தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இருந்தால் உடனே அரசு அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஆய்வகங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் கொரோனா பற்றிய தகவல்களை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் அரசிற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நோய் தொற்று நடவடிக்கைகளை எடுக்க தவறும் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அரசின் அறிவுரைகளை பின்பற்றாதவர்களுக்கு ஆறு மாத சிறை அல்லது அபராதம் வசூலிக்கப்படும் மேலும் வணிக நிறுவனங்கள் மக்கள் கூடும் இடங்களில் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் இதை கடைபிடிக்காத நிறுவனங்கள் மீது சுகாதார சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இப்படி நீண்டு கொண்டே போகிறது அந்த அறிக்கை வாசகங்களை கவனியுங்கள் அரசின் அறிவுரைகளை பின்பற்றாதவர்களுக்கு ஆறு மாத சிறை அல்லது அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்து உள்ளது இதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆளுமை வெளிப்படும் இடங்கள் அரசின் உத்தரவை மீறுபவர்களுக்கு ஆறு மாத சிறை என கொரோனாவிற்கு எதிரான அந்த வாசகங்கள் தான் அவரை இன்னும் உயர்ந்த இடத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறது என்கின்றனர் பத்திரிகையாளர்கள் இந்த நடவடிக்கை கொரோனாவிற்கு எதிரான அவருடைய செயல்பாட்டில் ஒன்றுதான் இன்னும் சொல்ல போனால் மற்ற மாநிலங்கள் கொரோனாவின் தீவிர தன்மையை உணர்வதற்குள் அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுத்தது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள்தான் மார்ச் முதல் வாரத்திலேயே இதற்கான பணிகளை துவக்கிவிட்டார் எங்கெல்லாம் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என அதிகாரிகளிடம் கேட்டு முதலில் தியேட்டர்களையும் ஷாப்பிங் மால்களையும் மூடினார் அடுத்து பள்ளிகளை மூடினார் தேர்வுகளை ஒத்திவைத்தார் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை அனைவரையும் பாஸ் செய்திட வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதில் குறிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் தானே அறிவிக்க வேண்டும் என்ற தற்பெருமை இல்லாமல் அதிகாரிகள் வழியாகவும் அமைச்சர்கள் வழியாகவும் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் அதிலிருந்தே அவர் உயரங்களுக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறார் என அரசியல் நோக்கர்கள் பாராட்டினர் கொரோனாவிற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் அவர் இரவு உறக்கம் கூட இல்லாமல் செயல்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் கூறி வருகின்றனர் எப்போதும் வீட்டிலும் கோட்டையிலும் கொரோனா தொடர்பான நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட இருப்பதால் கொஞ்சம் கூட சோர்வில்லாமல் மக்களின் உயிரை பாதுகாக்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு வருகிறார் சில மூத்த அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர்கள் வழியாகத்தான் உத்தரவுகள் வரும் சில நேரம் முதல்வரிடமிருந்தே நேரடியாக உத்தரவுகள் வருகின்றனர் என்கின்றனர் அதிகாரிகள் காரணம் அவருடைய மிகுந்த ஈடுபாடு எப்படியாவது தமிழக மக்களை காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்கிற நோக்கில் இரவு பகல் பாராது இவரே பல நேரங்களில் இறங்கி வேலை செய்து வருவதாக அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள் கொரோனா தொடர்பான எல்லாவற்றுக்கும் முன்கூட்டிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு செல்லாமல் எப்படி தடுப்பது ஒருவேளை வந்துவிட்டால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு செல்லாமல் எப்படி நிறுத்துவது முதல் ஸ்டேஜை எப்படி சரி செய்வது என்பது முதற்கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் முன்கூட்டிய திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதனால்தான் தமிழகத்தின் கொரோனாவின் சமூக பரவல் சாத்தியம் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்னொன்று முக்கியமான சம்பவம் கொரோனாவை விட கொடிய சம்பவம் ஒன்று நடக்க இருந்தது அதை முளையிலேயே கிள்ளி இருந்தது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் பெரிய சாதனை டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருந்த போது இங்கிருக்கும் சில குழுக்கள் அதை மத சிக்கலாக மாற்ற முயன்றனர் ஆனால் தன்னுடைய தீவிர செயல்பாட்டின் மூலம் அதை முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்தார் இல்லை என்றால் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நம்மை சூழ்ந்திருக்கும் எப்போதும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடும் ஒருவராக இல்லாமல் களத்தில் நின்று பணியாற்றுவதில் எடப்பாடியாருக்கு நிகர் எடப்பாடியார் தான் குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தை தாண்டி எளிய மக்கள் உணவுக்கு என்ன செய்வார்கள் என்பதிலேயே அவர் மொத்த கவனமும் இருந்தது முழு ஊரடங்கில் ஓட்டல்களில் சாப்பிட வழியில்லாத எளிய மக்கள் நம்பி இருந்தது அம்மா உணவகத்தை தான் என்பதில் தெளிவாக இருந்தார் அதே நேரத்தில் எளிய மக்களுக்கு இருந்த கொரோனா தொற்று பயத்தையும் நன்கு உணர்ந்திருந்தார் எனவே அவரே அம்மா உணவகங்களுக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினார் வெறும் ஆய்வு மட்டுமல்ல அந்த உணவு சுத்தமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிய அவரே சாப்பிடவும் செய்தார் இந்நிகழ்வு அவருக்கு இருந்த இமேஜை மேலும் உயர்த்தியது இப்படி தன்னுடைய ஒவ்வொரு அடியையும் மிக கவனமாக எடுத்து வைக்கும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கொரோனா தமிழ்நாட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கான அனைத்து வேலைகளிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார் விரைவில் கொரோனா தமிழகத்தில் கூண்டோடு ஒழிந்தால் அதற்கு முதற்காரணம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான்